Der häufigste Fehler beim Gerätetraining. Yo Heroes, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainingswissen, Pumpen mit Tieren. Und heute geht es mal nicht um einen speziellen Muskel, sondern es geht heute um das Thema Gerätetraining. Was ist eigentlich der häufigste Fehler, den die meisten Leute machen, wenn sie an einem Gerät trainieren und vor allem, wie sie das Gerät einstellen? Und es liegt einfach daran, dass sie vielleicht schon falsch vom Trainer eingewiesen werden, weil der Trainer oder vielleicht einfach ein Kumpel oder sowas einfach zu verallgemeinerte Pauschalaussagen trifft. Das kann zum Beispiel sein, stelle das Gerät so weit ein, dass das Polster ungefähr mit der Schulter abschließt. Oder zum Beispiel stelle das Gerät so ein, dass die oberen Rückseite genau auf dem Polster drauf liegt oder irgendwie sowas. ja. Und äh, das mag vielleicht manchmal richtig sein, also manchmal mag das genau auf den Körpertyp zutreffen und manchmal mag es dann perfekt sein für denjenigen. Aber wir wissen ja selber alle, dass wir eben unterschiedlich sind, dass der eine einen längeren Arm hat, der andere hat einen längeren Unterarm, äh, das Verhältnis zum Oberarm ist anders, der eine hat lange Beine, kurzen Rumpf und so weiter und so fort. Und deswegen passt es einfach nicht für jeden, wenn wir da diese Pauschalaussagen verwenden. Aber auf was müssen wir denn jetzt ganz genau achten, wenn wir Gerätetraining machen wollen? Und zwar betrifft es jetzt erstmal nur die Geräte, an denen ein Gelenk bewegt wird, zum Beispiel hier beim Bizeps Curl oder beim Beinstrecken. Und zwar muss da immer die Bewegungsdrehachse vom Gerät auf derselben Höhe und an derselben Stelle sein, wie die Bewegungsdrehachse bei uns im Körper. Und wie das genau ausschaut und was ich genau damit meine, das zeige ich dir jetzt im Studio. Also worauf muss man jetzt beim Gerätetraining genau achten, wenn wir dann richtig trainieren wollen? Und zwar geht es erstmal nur um die eingelenkigen Bewegungen, zum Beispiel hier ein Bizeps Curl oder Beibeugen, Beinstrecken, solche Sachen. Und zwar eine falsche Aussage wäre jetzt hier, wenn wir das Gerät einstellt, stellt sich so ein, dass der Trizeps auf der Höhe des Polsters ist. Oder sowas, ja? Wir wissen ja alle, da geht der Mensch zum Unterschied und deswegen passt das einfach nicht. Und wir müssen jetzt darauf achten, eben, dass die Drehachse vom Gerät auf Höhe von unserem Ellbogen ist, auf unserer Drehachse vom Gelenk. Denn das Gerät versucht dann den menschlichen Körper nachzubilden. Genau so müssen wir es auch einstellen, dass es quasi perfekt unseren menschlichen Körper nachbildet und die Achse im Körper nachbildet. Und das müssen wir jetzt eben so einstellen, dass es hier auf einer Höhe ist. Das mache ich jetzt mal. Für mich wäre jetzt das eine ziemlich gute Höhe, wenn ich mich jetzt hier gerade aufrechte Stolz hinsetze und wirklich an beiden Armen das kontrolliere und kurz hängen lasse und hier überprüfe, dass die Mitte der Drehachse hier auf meinem Ellbogengelenk. Dann kann ich hier beide Sachen, beide Griffe nehmen und ganz entspannt meine Bizeps Stolz machen. Ja? So wird wirken auch keine un ungünstigen Belastungen auf das Gelenk. Ja, wenn ich es hier zu hoch oder zu tief einstelle, wirken einfach schwere Belastungen auf das Gelenk. Und das wollen wir, wollen wir vermeiden, weil wir immer sauber und gut trainieren wollen. So, jetzt weißt du bereits wieder etwas mehr im Bereich Kraftsport, genauer gesagt über das Gerätetraining. Und wenn du an mehr Wissen interessiert bist, über Training, über Ernährung und wie du deinen Traumkörper wirklich erreichen kannst, dann kann ich dir auf jeden Fall meinen vierteiligen Muskelaufbau-Workshop empfehlen, wo du dich hier unter diesem Video vereintragen kannst, im ersten Link. Da kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen eintragen. Dann werde ich dir vier Videos zuschicken, wie ich dir ganz genau zeige, wie Muskelaufbau funktioniert, wie die dazugehörige Ernährung funktioniert und wie du dich dauerhaft natürlich motivieren kannst. All das wirst du dort finden. Ich freue mich schon, dich dort begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wann kommt dein Startschuss? Und ciao!